നമസ്കാരം നമ്മളിന്ന് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ മലയാള പാഠാവലിയിലെ ഋതുയോഗം എന്ന പാഠത്തിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ അവയിലെ ചില വ്യാകരണപരമായിട്ടുള്ള പ്രത്യേകതകൾ അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് കാളിദാസ ശാകുന്തളത്തിൻ്റെ മലയാള വിവർത്തനം മലയാള ശാകുന്തളം എന്ന പേരിൽ എ ആർ രാജരാജവർമ്മ നിർവഹിച്ചു അതിലെ ഏഴാം അംഗത്തിലെ ഒരു ഭാഗമാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഋതുയോഗം നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ അത് ഋതുയോഗം എന്ന പേര് തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ് ഋതുക്കളുടെ ഒരു സംഗമം എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് വസന്ത ഋതു വന്നതോടുകൂടി സംഭവിക്കുന്ന വലിയ ഒരു മംഗളകരമായ പുനഃസമാഗമത്തെയാണ് ആ വാക്ക് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞ പോലെ കാളിത ദുഷ്യന്തനും ശകുന്തളയും തമ്മിലുള്ള വളരെ മനോഹരമായ മംഗളകരമായിട്ടുള്ള ഒരു പുനഃസമാഗമമാണ് അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് കാളിദാസ കൃതികൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം കാളിദാസ സാഹിത്യത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് ഒരു ചെറുതായി ഒരു ഒന്ന് നമുക്ക് പറയാം കാളിദാസൻ്റെ കാലഘട്ടം അതിനെക്കുറിച്ച് പല അഭിപ്രായങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ബി സി ഒന്ന് മുതൽ എ ഡി ആറ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടം പലരും അതിൽ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഏകദേശം ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിന് ഇടയ്ക്കാണ് കാളിദാസൻ ജീവിച്ചിരുന്നത് എന്നേ നമുക്ക് പറയാൻ സാധ്യമാകൂ കാരണം കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു തെളിവ് ഒന്നും കാളിദാസനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ഇല്ല വളരെ പ്രാചീനരായ പല കവികളെക്കുറിച്ചും ഇങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒന്ന് നമുക്ക് കിട്ടില്ല അവരുടെ സാഹിത്യം വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ചില ചരിത്ര സൂചനകൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ലഭ്യമാകൂ എന്തായാലും കാളിദാസ കൃതികൾ വളരെയധികം പ്രസിദ്ധങ്ങളാണ് എന്ന് പറയേണ്ടതില്ല അല്ലേ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടൊന്നും അല്ല പഠിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ കാളിദാസൻ എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ കാളിദാസൻ്റെ സാഹിത്യത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ മുൻപേ തന്നെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ഭാരതത്തിലെ കാളിദാസൻ സത്യത്തിൽ വിശ്വ സാഹിത്യകാരനാണ് എല്ലാ ലോകത്തിൻ്റെയും കവിയാണ് കാളിദാസൻ അല്ലേ സാർവലൗകികനും സാർവകാലികനുമായിട്ടുള്ള കവിയാണ് കാളിദാസൻ അതിൽ കാരണം എന്താണ് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ജനിക്കുകയും ആ കാലഘട്ടത്തിൽ മാത്രം നിലനിൽക്കുന്ന കൃതികൾ രചിക്കുകയും ചെയ്താൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മഹത്വം ഉണ്ടാവുകയില്ല കാളിദാസൻ രചിച്ച കൃതികൾ അവ അവ ഒരുപാട് കൃതികളെക്കുറിച്ച് കാളിദാസൻ്റെതാണ് എന്ന് പറയുമെങ്കിലും നമ്മൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള കൃതികൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് ഇവിടെ പറയാം ആ കൃതികളിലെല്ലാം തന്നെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അകവും പുറവും അദ്ദേഹം ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ജീവിതത്തെ നാം എങ്ങനെയാണ് നോക്കിക്കാണുന്നത് എന്തെല്ലാം സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് ആ കവിതകളിൽ അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഏതെല്ലാം മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ ചിത്രങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ചിത്രീകരണത്തിൻ്റെ ആ ഒരു കഥകൾ എല്ലാം ആഖ്യാനം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ സവിശേഷതകളാണ് കാളിദാസനെ ഏറ്റവും മഹാനായ ഏറ്റവും സുന്ദരമായ വർണ്ണനകളിലൂടെ കൃതികൾ രചിച്ച ഒരു കവിയായിട്ട് മാറ്റിയത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതികളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാം കാവ്യങ്ങളായി കാളിദാസ കൃതികൾ എന്തൊക്കെയാണ് രഘുവംശം കുമാരസംഭവം ഋതുസംഹാരം മേഘസന്ദേശം ഇത്രയും കൃതികളാണ് കാവ്യങ്ങൾ ആയി അറിയപ്പെടുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്നുകൂടി പറയാം ഋതുസംഹാരം മേഘസന്ദേശം രഘുവംശം കുമാരസംഭവം നാടകങ്ങൾ മൂന്നെണ്ണം വിക്രമോർവശീയം അഭിജ്ഞാന ശാകുന്തളം മാളവിക നിമിത്രം ഇങ്ങനെ ഈ ഇത്രയും കൃതികളാണ് കാളിദാസൻ്റെതായി നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരുപോലെ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് വേറെയും കുറേ കൃതികളൊക്കെ കാളിദാസൻ എഴുതിയതാണെന്ന് പറയുമെങ്കിലും അതിന് കൃത്യമായൊരു തെളിവ് നമുക്ക് പറയാൻ സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കൃതികൾ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറഞ്ഞത് ഇതിൽ ഓരോ കൃതിക്കും വലിയ ചില സവിശേഷതകളുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഋതുസംഹാരം ഋതുക്കളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിവരണമാണ് അതിലുള്ളത് മാത്രമല്ല അതിലൂടെ ഒരു ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു ഗ്രാമജീവിതത്തിൻ്റെ ആരണ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒക്കെ സ്വഭാവങ്ങൾ 
കാണിക്കുന്നു കുമാരസംഭവം എന്താണ് ജഗത് പിതാക്കളായ ഉമാമഹേശ്വരന്മാരെ കുറിച്ച് ഉള്ള ഒരു അവരെ കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ കഥ പറയുന്നതാണ് കുമാരസംഭവം കുമാരൻ്റെ ജനനം വരെയുള്ള ആ കഥയാണ് അതിൽ പറയുന്നത് രഘുവംശം എന്താണ് ആ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ രഘുവംശ രാജാക്കന്മാരെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചരിത്രത്തെ ആണ് അതിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് പിന്നെ ഒരെണ്ണം ഇതാണ് ആ മേഘസന്ദേശം മേഘസന്ദേശത്തിൻ്റെ ഇത് വൃത്തം എന്താണ് രാമഗിരി ആശ്രമത്തിൽ കഴിയുന്ന യക്ഷൻ തൻ്റെ വിരഹിണിയായ പത്നിക്ക് മേഘത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു സന്ദേശം കൊടുത്തയക്കുകയാണ് ഒരു വിരഹകാലത്തെ ഒരു സന്ദേശം കൊടുത്തയക്കുന്നതാണ് മേഘസന്ദേശത്തിൻ്റെ ഇത് വൃത്തം മാളവികാഗ്നിമിത്രവും വിക്രമോർവശീയവും അഭിജ്ഞാന ശാകുന്തളവും രണ്ട് മൂന്ന് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ നാടകങ്ങളാണ് അവയിൽ പുരാണ കഥകൾ തന്നെയാണ് അതിലുള്ളത് എങ്കിലും പുരാണത്തിലെ കഥകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി തൻ്റേതായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് തൻ്റേതായ ഒരു ജീവിത ബോധം അതിൽ കാളിദാസൻ ആവിഷ്കരിക്കുന്നുണ്ട് പൊതുവെ ഒരു പറയുകയാണെങ്കിൽ കാളിദാസ സാഹിത്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷത ഒന്നാമത്തേത് അതിലദ്ദേഹം ഏത് രീതിയിലുള്ള ഒരു കഥ പറച്ചിലാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്നതും അതിലെ ആശയങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകളും കാവ്യ ഭാഷ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു കാര്യം മറ്റൊന്ന് അദ്ദേഹം എത്തരത്തിലുള്ള സജീവമായ ഒരു ആവിഷ്കാര ശൈലിയാണ് പുലർത്തിയത് എന്നുള്ളത് ആ കാളിദാസൻ്റെ കാവ്യ ശൈലി എന്നുള്ളത് പിൽക്കാലത്തെ എല്ലാ കവികൾക്കും വളരെയേറെ സ്വാധീനം ഉണ്ടാക്കിയ ഒന്നാണ് നമ്മുടെ മലയാളത്തിലെ മിക്ക കവികളും കാളിദാസിനെ കുറിച്ച് ആദരവോടുകൂടി സ്മരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കൃതികളിൽ കാളിദാസൻ്റെ കൃതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് വ്യത്യാസം നമുക്കതൊന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി പോവാം നിങ്ങളത്ര വിശദമായിട്ടൊന്നും അറിയേണ്ട എങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോൾ രഘുവംശം അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു രഘുവംശ രാജാക്കന്മാരുടെ ചരിത്രമാണ് എന്നാൽ വെറുതെ രാജാക്കന്മാരെ കുറിച്ചുള്ള സ്തുതി പാടലുകളൊക്കെ നമ്മൾ ധാരാളം കേൾക്കും അല്ലേ ഇത് അങ്ങനെ സ്തുതി പാഠം ആണോ അല്ല സ്തുതി പാഠങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് ഒരു രാജവംശത്തിലെ രാജാക്കന്മാരുടെ രാജധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിൽ വരുന്ന പിഴവുകൾ കൃത്യമായും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട് അനുക്രമമായ അതായത് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് കാലം മാറുമ്പോൾ ആ രാജാക്കന്മാർക്ക് സംഭവിക്കുന്ന പാകപ്പിഴകൾ എന്താണ് ഓരോ രാജാവും മറ്റൊരു രാജാവിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തനായിരുന്നു രാജാവ് വ്യത്യസ്തനാകുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും രാജഭരണവും മാറും അല്ലേ പ്രജകളുടെ അവസ്ഥയ്ക്കും മാറ്റം വരാം പൊതുവെ സമൂഹം തന്നെ മാറി മാറി എന്നിരിക്കും ആ സമൂഹത്തിൻ്റെ മാറ്റങ്ങൾ കൂടി രഘുവംശത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് കുമാരസംഭവവും അതുപോലെ തന്നെ അതുവരെ ഉള്ള ഒരു ശിവപാർവതി കഥയല്ല കുമാരസംഭവത്തിൽ നാം കാണുന്നത് പ്രകൃതിയുടെയും ദേവന്മാരുടെയും മനുഷ്യരുടെയും ഒക്കെ ഒരു സംഗമ ഭൂമിയായിട്ട് മാറുകയാണ് കൈലാസം അവിടെ നമ്മൾ കാണാത്ത ജീവിത ചിത്രങ്ങളില്ല എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളിനി കുറച്ചും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് പിന്നെന്താണ് മേഘസന്ദേശത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത മേഘസന്ദേശത്തിൽ യക്ഷൻ മേഘത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ സന്ദേശം കൊടുത്തയക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഈ മേഘം പോകുന്ന വഴിയിൽ മേഘം കാണുന്ന കാണാനിടയുള്ള കാഴ്ചകളെക്കുറിച്ച് യക്ഷൻ പറയുന്നുണ്ട് കടന്നു പോകുന്ന വഴിക്ക് ആ ഗ്രാമ എന്താണ് ഉദയന കഥാകോവിതന്മാരായിട്ടുള്ള ഗ്രാമവൃദ്ധന്മാരെ കാണാം ഉദയൻ്റെ കഥ പാടുന്ന ഉദയൻ എന്ന് വെച്ചാൽ സ്വപ്നവാസവദത്വം എന്ന അതിഗംഭീരമായിട്ടുള്ളൊരു നാടകം ഭാസൻ എന്നൊരു കാളിദാസന് മുൻപ് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു നാടകൃത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഭാസ കൃതികൾ അതും നിങ്ങളിനി കേൾക്കേണ്ടതാണ് ഭാസൻ്റെ ആ കഥയിലെ വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു പ്രണയകഥയാണ് വാസവദത്തെയും ഉദയൻ മഹാരാജാവും കൂടിയുള്ളത് അപ്പോൾ ഉദയനൻ്റെ പ്രേമകഥകളെക്കുറിച്ചൊക്കെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗ്രാമവൃദ്ധന്മാരെ നീ കാണും നീ അങ്ങനെ വയലിലൂടെ പോകുന്ന സമയത്ത് 
എന്താണ് ഭ്രൂവിലാസ അനഭിജ്ഞകളായ ഗ്രാമീണ പെൺകുടിമാരെ കാണും ഭ്രൂവിലാസം എന്ന് വെച്ചാൽ പുരികക്കൊടിയുടെ വിലാസം അതൊന്നും അറിയാത്ത അതിൽ അനഭിജ്ഞകളായിട്ടുള്ള നാടൻ പെൺകുടിമാരെ കാണും ഇന്നിങ്ങനെ ഒരു ഒരു കടന്നു പോകുന്ന ആ ഒരു സഞ്ചാരപഥത്തിൻ്റെ ഒരു വർണ്ണനയാണ് മേഘസന്ദേശത്തിലുള്ളത് അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത മേഘം മേഘം എങ്ങനെയാണ് കത്ത് കൊണ്ടു കൊടുക്കുക മേഘം എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിനൊന്നും അവിടെ പ്രസക്തിയില്ല അല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഒരുപാട് സന്ദേശങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യരുടെ കയ്യിലൊക്കെ സന്ദേശം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടാണ് മേഘസന്ദേശം ഏറ്റവും ഗംഭീരമായിട്ട് മാറുന്നത് അത് വിരഹാവസ്ഥയിൽ ഒരു വ്യക്തിയിൽ ഉദിക്കുന്ന ഒരു വല്ലാത്ത ഒരു വിഭ്രമം നിറഞ്ഞ ഒരു മാനസിക അവസ്ഥയെ അത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് മറ്റൊരു കവിയും ചിന്തിക്കാത്ത വിധത്തിലുള്ള വളരെ മനോഹരമായ വിചിത്രമായ നമ്മെ ആലോചനയുടെ ഉത്തുങ്ക ശൃംഖത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന തരം ഭാവനാ വിലാസങ്ങളാണ് കാളിദാസൻ്റെ കൃതികളിലുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് കാളിദാസ കൃതികൾ അത്ര ഗംഭീരമാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ അഭിജ്ഞാന ശാകുന്തളം ഈ ശാകുന്തളം കഥ അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചത് എവിടെ നിന്നാണ് മഹാഭാരതത്തിലെ ശാകുന്തളോപാഖ്യാനത്തിൽ നിന്നാണ് കാളിദാസൻ ശകുന്തളയുടെയും ദുഷ്യന്തിൻ്റെയും ഈ കഥ എടുത്തത് പക്ഷേ ശാകുന്തളോപാഖ്യാനത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് അഭിജ്ഞാന ശാകുന്തളം കണ്ടത് കാണുന്നത് അതിൽ കഥാപാത്രങ്ങൾക്കൊക്കെ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ചില മാറ്റം നൽകി ആ മഹാഭാരതത്തിലുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു സന്ദർഭത്തിലുള്ള ആ കഥയെ തികച്ചും ആരണ്യത്തിൻ്റെയും നഗരത്തിൻ്റെയും രാജധാനിയുടെയും ആശ്രമത്തിൻ്റെയും എല്ലാം അവസ്ഥകളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു വലിയ മനുഷ്യ ജീവിത കഥയാക്കി അതിനെ മാറ്റി ഇപ്പോൾ നഗരത്തിൽ നിന്ന് രാജധാനിയിൽ നിന്ന് ദുഷ്യന്തൻ മൃഗയാ വിനോദ വിനോദത്തിന് വേണ്ടി വരികയാണ് നായാടാൻ വേണ്ടി വരികയാണ് നായാട്ട് എന്നുള്ളത് രാജാവിൻ്റെ ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് അല്ലേ നായാടാൻ വേണ്ടി വരുന്ന രാജാവ് ആശ്രമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ശാർഗരവൻ ശാരദോദൻ എന്നീ മുനിമാർ ചെറുപ്പക്കാരായിട്ടുള്ള രണ്ട് മുനിമാരുണ്ട് അവർ പറയുന്നുണ്ട് ന ഹന്തവ്യം ആശ്രമ മൃഗോയം ആശ്രമ ആശ്രമ മൃഗത്തെ കൊല്ലരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ദുഷ്യന്തനെ തടുക്കുന്നു അദ്ദേഹം അത് വാക്കുകൾ അനുസരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ ആശ്രമത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന രാജാധികാരത്തിൻ്റെ ഒരു ചിഹ്നമാണ് നായാട്ട് എന്നുള്ളത് നായാടൽ എന്നുള്ളത് ഒരു അധികാരത്തിൻ്റെ ഒരു ചിഹ്നമാണ് അത് ഒരു ആശ്രമ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് അവിടെ പിന്നെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു അല്ലേ അങ്ങനെ ശകുന്തളയും ദുഷ്യന്തനും തമ്മിൽ പ്രണയബദ്ധരാകുന്നു അവരുടെ ഗാന്ധർവ വിധി പ്രകാരമുള്ള വിവാഹം കഴിയുന്നു അതിനുശേഷമുള്ള കഥയൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഇങ്ങനെ എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുന്ന ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉയർച്ചയെയും താഴ്ചയെയും സൂചിപ്പിക്കുന്ന പലതരത്തിലുള്ള മാനസിക അവസ്ഥകളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന നമ്മളിതിൽ കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ ശകുന്തള എല്ലാം പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ വിശ്വസിക്കുന്ന ശകുന്തള അവസാനഘട്ടത്തിൽ എന്താണ് രാജാവിനോട് പറയുന്നത് ആ മുദ്രമോചനം കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതിലെനിക്കിപ്പോൾ വിശ്വാസമില്ല അങ്ങ് തന്നെ കയ്യിൽ വയ്ക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യാവസ്ഥയുടെ ഒരു വലിയ പരിണാമത്തെയൊക്കെ കാളിദാസൻ കാണിച്ചു തരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് കാളിദാസ കൃതികളുടെ വലിയ ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് കാളിദാസൻ്റെ ജൻ എന്താണ് കാളിദാസൻ എന്ന കവി ജനിച്ചതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള കഥ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ എന്താണ് ആ കഥ വളരെ വിഡ്ഢിയായിട്ടുള്ള പമ്പര വിഡ്ഢിയായിട്ടുള്ള ഒരു മരം വെട്ടുകാരനായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇരിക്കുന്ന കൊമ്പ് തന്നെ മുറിച്ച സമയത്ത് അത് കണ്ടിട്ടാണ് ആ കഥ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ ഒരു രാജകുമാരിയുടെ അടുത്ത് വിദ്വാൻമാരായിട്ടുള്ള കുറേ പേർ കൊണ്ടുപോകുന്നതൊക്കെ അങ്ങനെ അതിൽ ആ ആ ഒരു കഥയിൽ എന്താണ് അവസാനം കാളിക്ഷേത്രത്തിൽ ചെല്ലുകയും ദേവിയുടെ പ്രസാദം കിട്ടിയിട്ട് ഇദ്ദേഹം കവിയായി മാറുന്നതൊക്കെയാണ് അല്ലേ ഇങ്ങനെയുള്ള കഥകൾ നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പണ്ടേ തന്നെ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ആ കഥ കേൾക്കുമ്പോൾ രസമാണ് പക്ഷേ മുതിരും തോറും നമ്മൾ ആ കഥയുടെ പിന്നിലുള്ള ഒരു ചരിത്രാംശത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം കഥയിലെ വെറുതെ കഥ കേട്ട് സന്തോഷിച്ചാൽ പോരാ അതിലെ യുക്തിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് അതിലെ ഒരു യുക്തിപരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അത് ഒരു ദൈവീപ്രസാദം കൊണ്ട് മാത്രം രചിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന അത്രയും ഗംഭീരങ്ങളായിട്ടുള്ള കൃതികളാണ് കാളിദാസൻ്റെ
നമ്മൾ കാണുന്നത് ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ദിവസം തോറും പുതുമ തോന്നിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള കാവ്യബിംബങ്ങളും കാവ്യഭാഷയുമാണ് കവിത നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അത് വായിച്ചാൽ ആ വായിച്ചു കൊള്ളാം നല്ലതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വയ്ക്കും അടുത്ത തവണ വായിക്കുമ്പോഴോ അപ്പോഴും ഒരുപക്ഷെ രസം തോന്നും മൂന്നാമത് തവണ നമുക്ക് ഒരുപക്ഷെ വായിക്കാൻ തോന്നില്ല അല്ലേ നമ്മൾ മടുക്കും പക്ഷേ കാളിദാസൻ്റെ കവിത അങ്ങനെ മടുപ്പിക്കുന്നതല്ല കാരണം അത് വായിക്കും തോറും നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആശയ ആശയങ്ങൾ അങ്ങനെ കൂടി കൂടി തോന്നും ആലോചനാമൃതത്വം എന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ആലോചിക്കും തോറും അത് അതിലെ ആലോചനയിൽ നമുക്ക് അമൃതമായിട്ട് തോന്നുന്ന ഒരവസ്ഥ ഒരാലോചന കൊണ്ട് നമ്മളവിടെ മടക്കി വയ്ക്കില്ല എന്നർത്ഥം അങ്ങനെ അത്രയും ഉജ്ജ്വലമായ കവിത്വത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ആ കവിത്വത്തിൻ്റെ ഒരു മാഹാത്മ്യത്തെ വർണ്ണിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു കഥയാണ് അത് ഇത്തരം ഒരുപാട് കഥകൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കേൾക്കും അല്ലേ എല്ലാ കഥകളിലും സത്യത്തിൻ്റെ ഒരംശമുണ്ടാകും പിന്നെയുള്ളതൊക്കെ ഒരു കഥയുടേതായിട്ടുള്ളൊരു പരിവേഷത്തിൽ അത് വേഗം മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി വേഗം നമുക്ക് ഓർത്തു വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കാളിദാസനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ട് കാളിദാസൻ വിക്രമാദിത്യ കവിയുടെ വിക്രമാദിത്യ രാജാവിൻ്റെ സദസ്സിലെ കവിയായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഒരുപാട് സമസ്യാപൂരണങ്ങളൊക്കെ നിർവഹിക്കുന്നതായിട്ടൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ കാഖ കാഖങ്ങ അല്ലേ അത് അതെന്താണ് ഒരു എന്താണ് ഒരു ദിവസം രാജാവ് ഒരു സമസ്യ പൂരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുകയാണ് എന്താണ് സമസ്യ നാല് പാദത്തിലെ അവ നാലാമത്തെ പാദമെന്ന് വെച്ചാൽ വരി നാലാമത്തെ വരി മാത്രം കൊടുക്കുന്നു ബാക്കി മൂന്ന് വരികളും നമ്മൾ എഴുതണം അതാണ് സമസ്യ അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് രാ കാളിദാസൻ അത് പൂരിപ്പിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു നടന്നു പോകുന്ന വഴിയിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കണ്ട് ആ കുട്ടിയുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് എന്നാണ് ആ സമസ്യാപൂർണം കാളിദാസൻ്റെ തന്നെയാണ് എന്ന് ഉറപ്പാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ് കാഖ ഗാഖ ങ എന്ന ആ അഞ്ച് വർണ്ണമുണ്ടല്ലോ അഞ്ചക്ഷരമുണ്ടല്ലോ അത് മാത്രം കൊടുത്താൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണത് ഒന്ന് സമസ്യ പൂരിപ്പിക്കുക എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ വല്ലാതെ വിഷമിച്ചു പോകും അല്ലേ അപ്പോൾ കാളിദാസൻ അതിനെ പൂരിപ്പിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കാണുന്നു ആ പെൺകുട്ടിയുമായിട്ട് സംസാരിക്കുകയാണ് നീ ആരാണ് കാത്തൊമ്പാലേ കാഞ്ചനമാല കാഞ്ചനമാല എന്നാണ് പേര് കസ്യ പുത്രി ആരുടെ പുത്രിയാണ് കനകലതായ കിംതേ ഹസ്തെ എന്താണ് കയ്യിലുള്ളത് താലീപത്രം കാവാരേഖ എന്താണ് അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ സമസ്യാ പൂരണത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഭംഗി ഔചിത്യം ഒക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക കാഖ ഗാഖ ങ കൃത്യമല്ലേ അപ്പോൾ ആ സമസ്യ പൂരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഇത് ഭയങ്കര രസമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ കഥകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കേൾക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ കാളിദാസൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരു പക്ഷേ ഇത്തരം കഥകളൊക്കെയാണ് വരിക ഇതിലെ ചരിത്ര പരാമർശങ്ങൾ മാത്രമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പക്ഷെ മനസ്സിലാവില്ല അല്ലേ അല്ല നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കില്ല ഇപ്പോൾ എ ഡി നാലാം നൂറ്റാണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എ ഡി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ട് ഉജ്ജയിനി ഭരിച്ചിരുന്ന വിക്രമാദിത്യൻ്റെ സദസ്യൻ എന്ന് മാത്രമൊക്കെ കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു പക്ഷെ ഓർക്കില്ല അതിനാണ് ഈ തരത്തിലുള്ള ആലങ്കാരികമായിട്ടുള്ള ചില കഥകളൊക്കെ കേൾക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മുതിർന്നു വരും തോറും അത്തരം കഥകളെക്കുറിച്ചൊക്കെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുക അപ്പോൾ കാളിദാസ കൃതികളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഏകദേശം ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി എന്ന് തോന്നുന്നു അടുത്ത ഭാഗം ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ആകാം